Ubieres dice que recibirán con fusiles si el gobierno implementa los corredores en sus rutas. El presidente de Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, Fenatrano, Juan Ubieres, aseguró este jueves que si el gobierno pretende implementar corredores en otras rutas, como el caso de la avenida Núñez de Cáceres, los choferes los recibirán con fusiles en manos. Indicó también que Fenatrano no tiene conocimiento de las cosas que se están haciendo en la Núñez y denuncia que están opuestos a que este proyecto sea extendido a lugares donde ellos tienen el control. Más adelante, escucha estas informaciones. Que se preparen entonces, porque con el ejército que van para toda la ruta, o sea, porque tienen empresas constituidas de bolsillo robándose los, de los choferes. Cada chofer y cada propietario de este país va a tener un fusil. Estoy hablando claro, yo fui en esto de donde Chu, porque yo... Le dije, Chu, no tengo armas legales, no tengo armas, quiero que me entreguen mis armas que me corresponden. Como es diputado, para cuando alguien que se, me salga al frente, que sepa con quién se va a enfrentar. No sé cuánto le compraron a la ONSA, si la ONSA le vendió, si el gobierno le vendió, no sé nada de eso. Estamos hablando de una mafia para quitarle al pueblo lo que es el pueblo. Está bien que la ONSA, 15 pesos, bien, porque la gente necesita transportarse barato. El metro, a 20 pesos, bien, a 25. El Ahora... Eso lo paga el pueblo. La diferencia del costo lo paga el pueblo con los impuestos. Yo sé que Luis no anda buscando... El gobierno de Luis Abinader no es un cambio, sino un recambio. Rechazó que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses se gaste 40 millones de dólares cada año, donde se puede hacer con 20. Eh, también varios choferes de transportes públicos, pues pertenecientes a la ruta de la avenida Núñez de Cáceres, denunciaron que con la nueva inauguración del gobierno en el mencionado corredor, muchos de ellos fueron desplazados sin posibilidad de generar sustento. Bueno, señores, candente esta primera información aquí en Dímelo Noticias, señores. Y es que, bueno, como siempre, ¿verdad? Conocemos ya a Juan Ubieres, una persona bastante agresiva, el presidente de FENATRANO, quien ya eh, había dicho anteriormente que si el gobierno se mete con sus rutas, lamentablemente lo van a recibir a golpes y con fusiles. Asimismo, con esa agresividad. Recordemos también que ya... Se inauguró, ¿verdad?, el corredor de la Núñez. Yo tuve la oportunidad, señores, de poder montarme en una de esas guaguas. Yo dije, tengo que darme el honor de montarme en estas guaguas para saber cómo estaba toda la implementación. Y sí, gracias a Dios, en el día de ayer estuve por allá, me monté en las guaguas, eh, vi todo. Eh, recordemos también que los pasajes estarán gratis por 30 días. Y bueno, señores, de verdad que es eh, una nueva modalidad de transporte en la Núñez de Cáceres, donde la Lamentablemente, el transporte era un caos. La Núñez de Cáceres, que es una calle bastante larga, ¿verdad? Eh, el transporte estaba un poquito débil, por eso fue reforzado con estos autobuses provenientes de las oficinas gubernamentales eh, mandatarias por nuestro presidente Luis Abinader, cosa que lamentablemente... Eh, no es bien recibida por el presidente, fe, el presidente Juan Ubieres, el presidente de Fenatrano, ya que lamentablemente, señores, esta noticia no le cae bien, ya que sabemos, verdad, que sí, que esto también afecta sus intereses, los intereses de la institución Fenatrano, que es eh, una institución bastante desligada eh, del gobierno. Pero bueno, algunos de los choferes de Fenatrano fueron... Eh, replantados, ¿verdad?, en cada una de estas de estas onzas, pero la mayoría, lamentablemente, no tiene eh, con qué sustentar a sus familias porque no todos fueron restablecidos eh, como choferes de estas guaguas. Así que tenemos muchos choferes que esperemos que nuestro gobierno pues acuda al llamado de estos choferes que lamentablemente se quedaron sin ruta, que se quedaron sin un sustento, sin llevar el sustento a sus casas. Pero también tenemos que señalar que estos choferes, si no se les ayuda, ¿verdad?, eh, con un sueldo, que también trabajarán al unánime con, con el gobierno, ¿verdad? Siendo, siendo estos guías de unas de las guaguas, pues serán eh, restablecidos en otras rutas, pues para poder ayudarlos a ellos a llevar el sustento de sus familias. 